Sri Srivan channel welcomes you all my dear children and audience it is my pleasure to present you with a brand new playlist of stories based on renowned vemana satakam and sumati satakam today's poem is from sumati satakam let us listen to the poem hi my name is shiva and i am 12 years old today's poem for sri sravanam story box is mata kunbraram satyamo కోట కుంభ్రారంభు సుభట కోటి దరిత్రిన్ బోట కింద్రారము మానము చీటి కింద్రారంభు వ్రాలు సిద్ధము సుమతి వావ్ శివ యు డిడ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ కంగ్రాచులేషన్స్ లెట్ ఇస్ నో ద మీనింగ్ అబౌట్ దిస్ పోయం ఓ నోబుల్ మైండ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ట్రూత్ ఈస్ ద వర్వ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఎ లార్జ్ ఆర్మీ ఆఫ్ ఎఫిషియంట్ సోల్జర్ ఈజ్ vital for a fort chesty is the chesty is important for a woman and signature is essential for a document oh how they are important let us get it from a good story harishchandra's story harishchandra the son of trishanku was an ancestor of rama he ruled over ayodhya with his wife taramati and son Rohit Ashwa. He was a just and kind king and his subjects led a happy, peaceful life during his reign. Harish Chandra had early in his life learned the values of truth and decided to never tell a lie or go back on his word. In the time, he gained fame for his truthfulness, honesty and integrity. This fame reached the ears of gods in the heaven and they decided to test him. The sage Vishwamitra was selected as a king. to be the one to test the king and accordingly he set out on his task seeking to accomplish his task viswamitra tried many things to get harishchandra to lie or renege on a promise but all his efforts proved in vain for harishchandra was a committed to his values as had been heard by the gods finally Vishwamitra manipulated circumstances into a situation where Harishchandra was obliged to give up his kingdom and all his possessions to the sage even when thus tricked Harishchandra gave up his kingdom with a smile and with his wife and son wearing only rags and bark of tree set out for the forest stunned by such a generosity and in a last attempt at provoking the king vishwamitra asked him for donation which is given to the sage after the charity that is dakshina the king having given up everything he owned had nothing left to give as dakshina but unwilling to commit the sin of refusing a brahmin his dakshina asked vishwamitra for reprieve he said o oh, sage at present i have nothing to call my own please give me a month to pay your dakshina faced by such a humble request the sage could not help exceed and gave him the grace period for of a month to pay the dakshina harichandra wandered all over the country trying to earn enough money to pay the sage but even the gods seemed to be against him for he was unsuccessful wherever he went finally he reached the holy city of kasi today known as varanasi kasi was a town full of learned people came there to gather even more knowledge pilgrims turned up in large numbers full of devotion and people came there in their old age hoping to die in the holy city and attain the heaven even in this crowded city harichandra was unable to find any employment the grace period was drawing to a close and harishchandra was worried he could not bear to go back on his word and he could not find a way to honor it either finally his wife taramati who was righteous as her husband made a suggestion oh my lord she said in just a few days the sage will arrive asking for the dakshina we have so far been unable to make a single penny i have a suggestion to make which i thought sounds improper but it is the only way left to us there is a great demand in this city for slaves 
who can work for the many rich people who live here please sell me and use the money to pay off the siege later when you make enough money you can buy me back again harishchandra was aghast at at this suggestion sell off my wife who has stood by me through all my troubles impossible he cried however as time passed and he was unable to earn money he had to give in to wife and agreed to sell her taking his wife to the slave market he sold her to the highest bidder and an aged brahmin who agreed to pay even more for a little boy accompanying her faced with the no choice harish chandra accepted the money and let his wife and child go with the brahmin just then vishwamitra arrived and demanded his dakshina again and harish chandra handed over all the money he had just received but vishwamitra was not satisfied he said is this the dakshina you pay a sage of my caliber i can't accept such a pittance harish chandra was pondering over what to do a chandala a man of lowest of lower caste those who are only permitted to work and live on cremation grounds arrived and said he was looking for an able bodied man to work for him immediately vishwamitra turned to harichandra and said why don't you sell yourself to this man and pay my money jew harichandra was appalled shocked chandalas were considered untouchables when it was forbidden to even touch a chandala he a king had to work for a chandala how had he fallen to such a low state lower than even chandala even as such thought passed through his mind he realized that he had no other option and agreed to work for the chandala vishwamitra was finally satisfied with the money he received and left leaving harishchandra with the chandala the chandala put harishchandra to work in the cremation ground teaching him how to cremate bodies how to separate the burnt body parts how much to charge and so on harishchandra started living on in cremation ground working continuously though with a heavy heart he was continually troubled by thoughts of his wife and son what condition would they be in were they waiting for him to come and rescue them they do not even know that i am a slave myself he thought time passed and harishchandra grew used to the work his wife and son got too used to the poverty and hard life they led working on the brahmin's house one day the young boy went to the garden to collect flowers was bit by a snake and died taramati was disconsolate she cried and cried but finally she had to agree to consign the body to flames and started for cremation ground with her child in her arms harichandra was on duty at the cremation ground and he saw the woman bringing a child for cremation poverty and difficulty had so changed all of them so much that neither of them recognized each other as per his duty harishchandra asked for the charge of cremation taramati began crying saying i am a slave and have nothing except these claws on my body even my only child is dead what can i pay you harishchandra was moved by her piteous cry but he he could not budge from his duty of collecting the charge suddenly he noticed that the woman was wearing a mangala sutra the sign of her marriage and said man why do you lie when you say you have nothing to give you you can give me your mangal sutra in exchange for the cremation taramati was astonished her mangal sutra was a special one which could only be seen by her husband she burst into tears at her helplessness and said my lord we must have committed many sins in our previous lives to be in this state today i am your wife you do not recognize me this is our son who is a prince but lies here dead without even the benefit of cremation when his wife spoke thus harichandra recognized her and wept for his dear son as well as their conditions but would not budge it is my duty to collect this tax and i shall never budge from my duties no matter what happens he said taramati was as good and virtuous as her husband and said 
all I have are the clothes on my body. Will you accept half of them and cremate our child? When Harishchandra agreed, she started tearing off her clothes. But just then, heavens erupted in applause. The gods in the heaven rained flowers on the couple and Vishwamitra appeared. He said, O king, all the troubles you have faced have been created by the gods to test your commitment to truth and honesty. You have not only emerged unscathed from this test, but have earned a place in the heaven due to your merits. You can now return to the your kingdom with your wife and son and continue to rule till it is time to enter the heaven. As the sage said the words, the little boy laying dead on the floor sat up and rubbed his eyes as he is awaking from the sleep. The sage was very happy and said, Harishchandra, you are indeed the most truthful and honest man ever look. There are the Chandala and the Brahmin, see who they are. Indeed, the Chandala and Brahmin were coming towards to them, but suddenly their forms were changed and they approached. The king realized that Brahmin was Indra and Chandala is the Emma. They said, we took these forms to test you, Harishchandra. Please forgive us and consider yourself go and rule your kingdom with peace. The name Harishchandra has become synonymous with the truthfulness and honesty. The story of the truthful king has inspired many and continues to inspire the people even today. And indeed, the king is truly immortal. Speaking the truth and keeping his word makes a person very noble. This is the example for that. Tomorrow, we will meet again with another story. Till then. बाय बाय दिस स्टोरी इन तेलुगु श्री श्रीवण चानेल की चलिए श्रोतल मरुकसारी स्वागत मन बो कदा सत्यसंध तो आदर्शवंत मानवाड़क अंत की मार्गदर्शक हरिचंद्रुड़ कद मन बोतना सत्य हरिचंद्रुड़ कद मारकंडेय पुराण में उठुद्रिशंकड़ की कुमार आय हरिश्चंद्रुड़ సూర్యవంశరాజుల ప్రసిద్ధుడు అయోధ్యను రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన భార్య చంద్రమతి కుమారుడు లోహితాస్యుడు చక్కగాను వాళ్ళందరూ కూడాను అయోధ్య రాజుల్లో సుఖ సంతోషాలతో ఉంటూ ప్రజల్ని చాలా చక్కగా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఒకనాడు దేవేంద్రుడి సభలో జరిగిన ఒక సంఘటన హరిశ్చంద్రుడి జీవితాన్ని ఎన్నో పరీక్షలకు గురి చేసి మరెన్నో మలుపులు తిప్పేస్తుంది అనమాట అదేమిటంటే ఇంద్ర సభలో సత్యం తప్పక పలికేది ఎవరున్నారు అనే ప్రశ్న ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు అక్కడన్న వశిష్ఠుడు అంటే భూలోకంలో ఉన్న హరిశ్చంద్రుడు అని ఆయన ఉన్నాడని చెప్తారంట అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆయన యొక్క సత్యధర్మ పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో చూడాలని చెప్పి విశ్వామిత్రుణ్ణి అతన్ని పరీక్షించడానికి పంపిస్తారనమాట ఒకరోజు హరిశ్చంద్రుడు దగ్గరికి వచ్చిన విశ్వామిత్రుడు తాను ఒక యజ్ఞం తలపెట్టానని దానికి ఎంతో ధనం అవసరం అవుతుందని ఆ ధనం కావాలని అడిగాడు అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు ఆ ధనాన్ని తాను ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కానీ విశ్వామిత్రుడు ఆ ధనం ప్రస్తుతం తనకు అవసరం లేదని అవసరం వచ్చినప్పుడు అడుగుతానని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు విశ్వామిత్రుడు ఇద్దరు మాతంగ కన్యలను అక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళిద్దరిని అందచందాలతో అతను ఆకర్షించమని చెప్తే ఏకపత్ని వ్రతుడైన ఈ హరిశ్చంద్రుడు వాళ్ళని స్వీకరించను అని చెప్తాడు విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళ కోరిక తీర్చాల్సిందే వాళ్ళు నేను ఇష్టపడ్డారు రాజుగా అది నీ ధర్మము అంటాడు అప్పుడు ఆయన అంటాడు నా రాజ్యాన్ని అయినా వదులుకుంటాను కానీ ఏకపత్ని వ్రతాన్ని ఒడిచిపెట్టను అధర్మానికి పాల్పడను అని చెప్తాడు అనమాట వెంటనే విశ్వామిత్రుడు తనకు రాజ్యాన్ని ఇచ్చి పెడిపోమంటాడు హరిశ్చంద్రుడు రాజ్యాన్ని విశ్వామిత్రుడికి అప్పగించి కట్టుబట్టలతోటి నగరం నుంచి బయలుదేరిపోతాడు అప్పుడే విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడు గతంలో తనకు వాగ్దానం చేసిన ధనాన్ని ఇవ్వమని అడుగుతాడు అనమాట ప్రస్తుతం తన దగ్గర డబ్బు లేదని కొంత సమయం ఇస్తే ధనాన్ని చెల్లిస్తానని విశ్వామిత్రుడిని వేడుకుంటాడు ఆ విధంగా వేడుకునే సరికల విశ్వామిత్రుడు అందుకు అంగీకరించి సరే అని పంపించేస్తాడు అనమాట ఎన్నో చోట్ల హరిశ్చంద్రుడు కష్టాలు అనుభవించి డబ్బులు సంపాదించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తాడు కానీ అతనికి ఎక్కడ డబ్బు దొరకదు అనమాట అప్పుడు ఆయన కాశీ నగరానికి చేరతాడు అక్కడ కూడా అతనికి డబ్బు దొరకపోయే సరికల అతని భార్య అతనికి ఒక సలహా ఇస్తుంది నన్ను ఎవరికైనా అమ్మేయండి అని అప్పుడు ఆయన తన భార్యని ఒక బ్రాహ్మణుడికి అమ్మేస్తాడనమాట అతని ఆ భార్యతో పాటు ఆ కుమారుణ్ణి కూడాను ఆయనకి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది ఆ ధనాన్ని విశ్వామిత్రుడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయినా అది సరిపోలేదంటాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు ఒక చండాలుడు అక్కడికి వచ్చి నాకు ఒక మంచి కాటికాపరి కావాలి 
నువ్వు ఆ పనికి వస్తానంటే నేను నేను కొనుక్కుంటాను అంటాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు నిన్ను నువ్వు అమ్ముడు పో ఆ డబ్బు నాకు ఇచ్చే అని చెప్తాడు ఇక చేసేది ఏమీ లేక మాట కోసం అని చెప్పి సత్యసంధుడైన మన హరిశ్చంద్రుడు తనని తాను అమ్మేసుకుంటాడు ఆ చండాలుడికి కాలం గడిచిపోతూ ఉంటుంది హరిశ్చంద్రుడు భార్య కుమారుడు ఆ బ్రాహ్మణ ఇంట్లో ఉంటుండగా ఒకరోజు ఆ కుమారుడికి పాము కాటు వల్ల మృత్యు సంభవిస్తుంది ఆ పిల్లవాడిని పట్టుకుని ఓర్మని ఏడుస్తూ ఆవిడ శ్మశానానికి చేరుకుంటుంది శ్మశానంలో అంత్యక్రియలు చేయడానికి శవాన్ని తీసుకువెళ్తుంది అనమాట అక్కడ కాటికాపరిగా ఉన్న హరిశ్చంద్రుడు శవాన్ని దహనం చేయాలంటే సుంకం చెల్లించాలి అని పట్టుబడతాడు తన దగ్గర చిల్లి గవ్వ కూడా లేదని కాటి సుంకం కట్టలేనని చంద్రమతి అంటుంది అప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు అయితే నీ మెళ్ళ ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని అమ్మి ఆ డబ్బుతోటి సుంకాన్ని చెల్లించమంటుంది ఆ మాటలకు చంద్రమతి ఆశ్చర్యపోతుంది తడ మెడలోని మంగళసూత్రం తన భర్తకు తప్ప వేరొకరికి కనబడదని అది తనకి వరము కనుక కాటికాపురిగా ఉన్న వ్యక్తి హరిశ్చంద్రుడే అయి ఉంటాడు అనుకుని అప్పుడు తన విషయాన్ని అంతా హరిశ్చంద్రుడికి చెప్తుంది అనమాట విధి విలాసానికి వారిద్దరూ ఎంతో చింతిస్తారు ఆ తర్వాత ధర్మం తప్పని హరిశ్చంద్రుడు ఆవిడ్ని ఏదో ఒక విధంగా సుంకం చెల్లించమని అడుగుతారు ఆవిడ అప్పుడు అంటుంది నాకు నా ఒంటి మీద మిగిలిపోయిన బట్టలు తప్పితే మరొకటి ఏమీ లేవు దీనిలో సగం బట్టల్ని సుంకం కింద చెల్లిస్తాను అంటుంది అనమాట ఆవిడ ఒంటి మీద బట్టలను చింపుతూ ఉండగా దేవతలు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళ మీద పూల వర్షం కురిపిస్తారనమాట అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడు అందరూ కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షమై అతన్ని ప్రశంసిస్తారనమాట ఆ తర్వాత నువ్వు బోందితోటి స్వర్గానికి రాగలవు అని చెప్తారు అప్పుడు ఆయన నాతో పాటు నా నీడలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నువ్వు స్వర్గానికి ఇలాగే రావాలని కోరుకుంటారనమాట అతని ఔన్నత్యానికి మెచ్చిన దేవతలంతరూ కూడా అతని దీవించి వెళ్ళిపోతారు ఈ రకంగా మనకి ఇష్టసంధుడైన హరిశ్చంద్రుడి పేరు ఇప్పటివరకు కూడా భూలోకంలో మారుమ్రోగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు మరొక మంచి కత్తోటి మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు